الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرعام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سورة حجرات سنة مرات جابت الحمد سنة الله رب العالمين الجنة وجابت درود صلاة شرش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة আজকে একত্রে বহু বিষয় জমা হয়ে গেছে গণপিটনি ডেঙ্গু বন্যা এনজিও কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা ধরব কিন্তু সবটাই বলতে হবে কারণ প্রত্যেকটা মুসলমানরাই করছে মুসলমানদের দেশেই হচ্ছে দেশের প্রশাসন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে দেশের নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তারাই সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তে পড়ে গেছেন এ বিষয়ে প্রত্যেকটি বিষয় আমরা করোনা হাদিস থেকে কিছু কিছু টাচ করে যাব কারণ বিস্তারিত বলার অবকাশ খদ্দাতে হয় না অত ভালোই বুঝতে পারেন সংক্ষিপ্ত সময়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রথম নির্দেশনা দিচ্ছেন ইয়া ইহুল্লা দিন আহমানু হে ইমানদার গুম ইন জা একুম ফাঁস একুম বিনাবাইন যদি কোনো ফাঁসাক লোক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে ফাতা বাই ইয়ানু তাহলে তোমরা ওটা যাচাই করো আন্তসিব কৌমাম বি জাহা লাতিন যেন তোমাদের অজান্তে কোনো সম্প্রদায় তোমাদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত না হয় ফাতস বেহু আলা মা ফাল তুম না দেবিন অবশেষে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও আজকে যে গণপিটিন চলছে আপনারা জানেন কি বলছে পদ্মা সেতুর জন্য মানুষের মাথা লাগবে এই যুগে রূপকথার গল্প কি চলে আধুনিক বিজ্ঞান কত এগিয়ে গেছে আমরা ছোটবেলায় রূপকথার বই পড়তাম না উপন্যাস পড়তাম না সেখানে থাকত আপনার জীবনের আয়ুটা নাকি ছোট্ট কৌটার মধ্যে আছে ওটা মাটির তলে নয় শুধু পুকুরের কাদার নিচে ডুবানো আছে ওইটাকে ধরে আনতে পারলেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে এইসব রূপকথার গল্প আমরা ছোটবেলায় খুব পড়েছি আর হিন্দুরা তো এখনও মাথা দিচ্ছে গত সপ্তাহে ইন্ডিয়াতে এক পত্রিকায় ওদের এক এক খবর বেরিয়েছে সেখানে তারা মাথা নিজে হাতে মা তার সন্তানের মাথা কেটে তার দেবতাকে কী বলে ওটাকে পূজা দিচ্ছে তাতে নাকি তার কল্যাণ হবে এ সমস্ত বিশ্বাস বহু আগে ছিল হিন্দু বৈদান্তিক ইতিহাস পড়লে আপনার এরকম রূপকথার হাজার হাজার গল্প পাবেন এমন কি জীবন্ত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় বিধবা স্ত্রীকে বাপ ভাইরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 
বন্দে মাতরাম বলে খুশি হয়ে জয় গান গাইত আর বলতো ওই আমার মেয়েটি চলে গেল স্বর্গে কারণ তাদের ধর্মে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ তাই বিধবা মেয়েটি না রেখে একেবারে স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিল স্বর্গে এই বাজে বিশ্বাসটাই ধর্মের নামে হিন্দু সমাজে চালু ছিল ইসলাম মানুষের যে কত উপকার করেছে কত চিন্তা করে না সেই আই এম এর জাহেলিয়াতেও এটা ছিল একজন ব্যক্তি তিনশো ছাপ্পান্ন জন কন্যাকে কুয়াতে ফেলে হত্যা করেছে তো অবশ্যই যখন তার নিজের মেয়েটি বড় হলো সে সবাই তাকে টিটকারি করলো এই তুমি যে লোকের মেয়ে মারো নিজের মেয়ে মারতে কিছু বলো না তো মানুষের টিটকারিতে অসহ্য হয়ে একদিন সে নিজের মেয়েকে ভালো কাপড় চড় পরিয়ে মার কাছ থেকে ধোকা দিয়ে নিয়ে চলে গেছে মরুভূমির মধ্যে যে কুয়াতে অন্য অন্য মেয়েদেরকে মেরেছে সে সেই কুয়া ধার গিয়ে হচ্ছে মা এই দেখো এর মধ্যে তাকিয়ে দেখো এখানে অনেক কিছু জিনিস আছে মেয়েটি যেই তাকিয়েছে রমনি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে কুয়ার মধ্যে মেয়েটি যখন নিচে চলে গেছে ও আবা তা তার জীবনের শেষ শব্দ বাপার কানে একেবারে তীরের মধ্যে বৃদ্ধি হলো হে আব্বা বাস মেয়ে শেষ ও আর সহ্য করতে পারেনি সোজা চলে এসে আল্লাহ রসুল দরবারে হে আল্লাহ রসুল ইসলাম কবুল করলে কি আমার বিগত গণ সব মাফ হবে আল্লাহ রসুল জবাব দিলে হা আল ইসলাম হাদমা মা কানা কবলা হো ইসলাম কবুল করলে পিছনের সমস্ত গোনাকে আল্লাহ ধসিয়ে দেন শুধু ক্ষমাই করেন না তার বিপরীতে নেকি দ্বারা তাকে তার আমল নামা পূর্ণ করে দেন ইবাদুল্লাহ সৈয়াত হাসান আহ করার করানি আছে তখন বলল হে আল্লাহ রসুল আমি এই পাপ করেছি যখন সে বলছিল সাহেবে কেরম যারা ছিলেন উপস্থিত সবাই বলছে এই তুমি চুপ করো দেখো তাল দর্শনের চোখের দিকে কীভাবে উনি কাঞ্চন চোখ অস্ত্র বন্য বয়ে যাচ্ছে তুমি এসব গল্প করছো আল দরসুল বললেন থামো ওকে বলতে দাও ওর বুকটা হালকা হোক অনুশোচনায় অনুতপ্ত হয়ে শেষ হয়ে সব কিছু হয়ে সে এখানে এসছে আমার কাছে আমি যদি তাকে আশ্রয় না দিই দুনিয়া কে তাকে আশ্রয় দেবে আমি যে রহমতুল্লির আলমিন আমি এসেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীর রহমত হিসাবে শান্তি হিসাবে তো আমাকে সহ্য করতেই হবে ওকে বলতে দাও ও যে ব্যথিত পিতা অবশ্যই ইসলাম কবুল করল আই আমি জাহেলিয়াতের সেই বিষয়টি একটি আয়তেই শেষ হয়ে গিয়েছে একটা করণের আয়তে ওই জালম কেমন দিন আল্লাহ ভাগ জিজ্ঞেস করবেন কোন অপরাধে তুমি এই মেয়েটিকে হত্যা করেছিলে শেষ আরবে আর কখনো এই ঘটনা ঘটেনি আজ পর্যন্ত ঘটেনি কিন্তু ভারতের তো তখন ইসলাম আসেনি অনেক পরে ভারত ইসলাম এসেছে অনেক পরে ইসলাম প্রচার হতে সময় লেগেছে এর পরেও এই দেশের ক্ষমতা যারা ছিল তারা সব ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসছে আরও পরে এখানেও ছিল ব্রাহ্মণের রাজত্ব তাই মুসলমান না জন ইসলাম কবুল করতে শুরু করলো আস্তে 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 কুসংস্কার দূর হলো অবশেষে ব্রিটিশরা আসলো ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে আঠারোশো তিয়াত্তর সালে আইন করে এ সতীদ বাতিল করা হলো কিন্তু আইন করলে তো হবে না জনগণ তো মানতে হবে আগে বিশ্বাসের পরিবর্তন হতে হবে পরে আইনের ব্যাপারটা আছে যাই হোক এই বিশ্বাস কি আগে আজকে বাংলাদেশে ঢুকলো এটা তো মুসলমানের দেশ এখানে মুসলমানরা পাগল মতো বলে দিচ্ছে যে পদ্মা সতুর জন্য মাথা লাগবে মানুষের দুর্ভাগ্য দেশের দিন নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই দিনের প্রচার প্রসার যত বেশি হবে জাহেলিয়াত তত দূর হবে আইন দিয়ে লাঠি দিয়ে পিস্তল দিয়ে সরি দিয়ে কোশ্চিন কাল মানুষের বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটানো যায় না সর্বাগ্রের প্রয়োজন আল্লাহর বিধানকে মানুষের কাছে পরিচিত করা যদি রেডিও এবং টিভিতে ব্যাপক হারে গুজবের বিরুদ্ধে প্রচারণা চলতো আগে থেকেই ইসলামের বাণীগুলি মানুষ জানত এত দুষ্কর্ম কেউ করতো বলে মনে হয় না আল্লাহ বাগ যে আয়াতটা বললেন আমি অনুবাদ করে দিলাম সুরা হুজরা ছয় আয়াত এবার আসেন আল্লাহ রসুলকে বলছেন অনাবি হরায় তার জিয়াল তোয়ালে সাল্লাম কফা বিল মারে কালবানি হাদ্দা সাহেব কুল্লে মাস স্বামী আরবাহ মুসলিম একটা মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট 
যে সে যা শোনে তাই বলে যাচাই বাসে সাড়াই কান নিয়ে গেল চিলে মানুষ দৌড়ালে পিছে হলো কান তো আমার হাতেই আছে বা কানটা হাত দিয়ে দেখ কানটা আসে কি না কেউ বলল তোমার কান নেই মারো দৌড়ি কান কোথায় গেল খুঁজতে এরকম পাগল অনেক আছে হাদিসটা মনে রাখবেন একজন মানুষকে মিথ্যাবাদী বলার জন্য এটুকু যথেষ্ট হচ্ছে সে যাচাই বাসে না করি একটা কথা বলে একজন গুজব রটিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে হাজার লোক সেটা ছড়িয়ে দিল এটা মহাপাপ তোমাদের উপরে অপরিহার্য হলো সত্য কথা বলা সত্য সবসময় মানুষকে ন্যায়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ন্যায়ের পথ দেখায় আর ন্যায় সবসময় মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায় ও ইয়াকুম বালকিজ বেঁচে থাকো মিথ্যা বলা থেকে ফাইনাল কিস বা এহাদি ইল আল ফজুর অল ফজুর এহাদি ইল আল নার কারণ মিথ্যা মানুষকে পাপাচারে প্ররোচিত করে আর পাপাচার মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যায় মত্ত ভাগর নাই বখার মুসলিম হাদিস অথে সাবধান মিথ্যা গুজবে কান দিবেন না যেই বলতে হবে এইসব ধরনের কথা করে আমাদের ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের বিরোধী না এটা পদ্মা সহ্য করতে মাথা লাগবে কথা হলো প্রথম কথাতেই ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন নাইন 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 মনে রাখেন এই নম্বরে পুলিশকে ফোন করবেন ও বেটা যেখানেই থাক ধরা পড়বেই এই লোকটা এই কথা এসে বলছে আমাদের সঙ্গে ও যদি মৌলবিয়া তোকে আগে ধরবেন যদি টুবি দাঁড়িয়ে আলা হয় তো ওকে ছাড়িয়ে দেওয়ার ঠিক হবে না তো মেরে ফেলবেন না দু চারটার ঘুষি মারা পড়া তো পুলিশকে তো খবর দিবেন এটা মানুষ না তারা অমানুষ মা চলে গেছে বাচ্চা কেন স্কুলে ছোট্ট বাচ্চা ছয় সাত বছর বয়স স্কুলের একেবারে মেন গেটে গিয়ে বাচ্চা যখন ঢুকেছে তখন মাকে একদল গুজব আনি এই ধর ধর ছেলে ধরা আসছে মারতে মারতে সেখানে মেরেই ফেলেছে মাকে এখন মানববন্ধন হচ্ছে মেয়েটি এসে বলছে আমার মা কই চিন্তা করা যায় কচি মা কচি মেয়ে জানে না যে তার মন চলে গেছে দুনিয়া থেকে যারা মারল এরা কি জান্নাতি হবে এরা জাহান নামের কিট এটা সবার আগে আল্লাহদের বিচার করবেন কারণ আপনারা শুনছেন এর আগে যে কেয়ামতের দিন প্রথম বিচার হবে খুনির হে খুনি তুমি কেন আজ খুন করলে বলো তুমি কি কোরআন পড়াও নি মানে কাতালে নফসান ডকায় নফসান খান নামে আহাইয়া না আসা জামিয়া যে ব্যক্তি হত্যার বদলে হত্যা বাইতে অন্য কোনো মানুষকে হত্যা করলো অন্য মানুষকে বাঁচিয়ে দিল সে যেন পুরো মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল আর তোমার ইচ্ছা মতো তুচ্ছ কারণে মানুষ হত্যা করছো একজন সর্বাক্ষরে বিচার করবেন আল্লাহ পাক এই খুনিদের দুনিয়াতে প্রভাব খাটিয়ে বেঁচে এসেছ আল্লাহ কাছে কোনো প্রভাব চলবে কোনো খাতির হবে না আমি আলিয়ার নফসি ওরা সালাই হ্যাঁ যে ব্যক্তি যে পাপ করবে একটা অনুপরিমাণ মিসকালা জাররাতিন খাই রাই ইয়ারা আর মিসকালা জাররাতিন সার রাই ইয়ারা অনুপরিমাণ পাপ করলেও সেটা দেখা হবে অনুপরিমাণ নেকির কাজ করলেও সেটাও দেখা হবে আল্লাহর বিচারে কোনো ফন্দি ফিকির চলবে না অর্থাৎ দুনিয়াতে উনি প্রভাব খাটিয়ে বেঁচে যাবেন কিন্তু আখড়াতে অতএব সাবধান দেশের অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে অবিচার বিচার না থাকলে দেশে কোশ্চিন কাল শান্তি আসতে পারে না অতএব যারা বিচারক আছেন আইন শৃঙ্খলা বিভাগে কাজ করছেন দয়া করে আল্লাহকে ভয় করুন আল্লাহ পাক পরিষ্কার বলে দিয়েছেন কোনো দলীয় বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্রলুব্ধ না করে তোমরা ন্যায় বিচার করো যা তাকোয়ার থেকে নিকট এই দলীয় তার কারণেই আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজকে অবিচার চলছে যার ফলে মানুষ ক্রমেই বিদ্রোহী হয়ে উঠছে মানুষ যাবে কোথায় শেষ আশ্রয় তো আদালত বিচারের দীর্ঘ সূত্রিতে আজকে প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত দুঃখ করছেন পঁচিশ লক্ষ মামলা নিয়ে আমি করব কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন আমার বিরুদ্ধেই পাঁচ হাজারের বেশি মামলা কোনটা ঠেকাবো এ কি দেশ চলবে কেমন করে সেজন্য প্রত্যেক মানুষ যিনি যেখানে আছেন তিনি যে দায়িত্বে আছেন প্রত্যেকে আল্লাহকে ভয় করুন 
কোনো অবস্থাতেই কোনো অবস্থাতেই অন্যায়কে বরদাস্ত করবেন না ইনশাল্লাহ দেশ এ দেশের মানুষ এমনিতেই এমনিতেই এরা ধার্মিক ধর্মের নামে যদি কেউ কিছু কাজ করেন বা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকে দেশের রহমত নাজিল করবেন গুজবে কান দিবেন না সাবধান ওই গুজবে একজন লোক যদি মরে আর আপনি যে সাপোর্ট দেন যদি নাও মারেন কে আমাদের দিন কিন্তু আপনাকে ওই একইভাবে শাস্তি পেতে হবে আল্লাহ কাউকে ছাড়বেন না এবার আসেন ডেঙ্গু এই নামটা ভাই জীবনে আমরা শুনে নেই এটা কত কয়েক বছর যদি চলছে আমরা জানি মশা তো দুই রকম ছোটোবেলায় পড়ে আসছি যেন ফেলে আরেকজন কি এগুলো ধরুন কামড়ায় একটু জ্বালা যন্ত্র করে এই পর্যন্ত যে মানুষ রোগ হয় জানতো ম্যালেরিয়া হয় যে ম্যালেরিয়া তো চলে গেছে এখন আবার শুরু হয়েছে ডেঙ্গু এই এমন জিনিস এই ক্যান্সার চাইতেও খারাপ ক্যান্সার হলেও তো ট্রিটমেন্ট আসে অন্তত দু পাঁচ ছ মাস আমাদের কাছে থাকে রোগীটা কিন্তু এরা তো ডেঙ্গু হলো সকালে সকালবেলা শেষ আমাদের ডাক্তার মারা গেলেন সম্প্রতি ঢাকাতে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ভালো ডাক্তার ছিলেন খুব ন্যায় নিষ্ঠ ডাক্তার হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই ডাক্তার সন্ধ্যার পরে তিনি হাসপাতাল ঢুকলেন সকালবেলা তার লাশ চলে আসলো ডাক্তার যে কি ডেঙ্গু যে তো যেহেতু উনি ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তার ছিলেন সমস্ত ডাক্তার তাকে বাঁচানোর জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি এমন মর্মান্তিক এই রোগটা এটা এডিস মশা ছড়াচ্ছে এই মশা যে কোথা থেকে ঢুকল আল্লাহ জানে বহু পূর্বে কোরআন যখন মশা সম্পর্কে আয়াত নাজিল করে তো ইহুদিরা এবং কাফররা মোর্শাকরা টিটকারি করেছিল আরে আল্লাহর কোরআন এত বড় জিনিস আল্লাহ এত মহান আর এই মশার মতো একটা জিনিস আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছে মশার উপমা দিতে লজ্জা বোধ করেন না বা মশার চাইতে কিছু বড় উপমা দিতে লজ্জা বোধ করেন না অবিশ্বাসীরা বলে আল্লাহ মশার উদাহরণ দিয়ে কি বলতে চেয়েছেন মানুষকে আল্লাহ পাক এত নিচে নামিয়ে দিলেন যারা ইমানদার তারা জানে যে কোরআনের প্রতিটি শব্দ বর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এতে কোনো মিথ্যা নাই আল্লাহ বলছেন ইউদুল্লাহি কাথির কাথির এভাবে করোনার আয়াত নিয়ে আয়াত পাঠের পরে একদল মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায় না বুঝে আর একদল মানুষ বুঝে হেদায়ত প্রাপ্ত হয় এবার আসুন আমাদের তসির এখন আপনার সামনে আসেন স্কুলে বাঁকার আমি সেখান দিয়ে একটু একটা কোট করে আপনাদের শুনাই দিই অতি সম্প্রতি মানে তারিখটা বলি প্রথম আলো চব্বিশ এগারো ও দুই হাজার সতেরো দু বছরের ব্যাপার তার কম একটা মার্কিন গবেষণা রিপোর্ট বের হয়েছে এই মশা মাসে সম্পর্কে শুনলে আপনি স্তম্ভিত হবেন কয়েক লাখ কোটি মশা মাসি এই পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করছে দাপিয়ে বাড়াচ্ছে কয়েক লাখ কোটি তাতে দুই সালে মাথা প্রতি এক কোটি সত্তর লক্ষ মশা মাসি আমাদের উপরে ঘুরছে এই দুই বছর নিশ্চয় আরও বেড়েছে আমাদের এক এক জনের মাথা হিসাব করলে এক কোটি সতেরো লক্ষ মশা মাসি আসছে এই মশা মাসিগুলো যদি আমাদের পরে সবাই হামলা করতো ওই একটা বাঁচতে পারতাম নাকি কিসের মশারি মশার শিশু বেল ঢুকে পড়তো ওরা কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহের বাড়িতে ওরা আমাদের পর সবাই হামলা করে না এরা কিছু আমাদের খেদ মতো করে কি করে এক এরা গাছের পরগায়নে সহায়তা করে এই যে আম গাছে ফল আসে কিভাবে আসে আমার মুকুল ওরা রসটা খায় খেয়ে আর একটা মুকুলই বসায় এই পুরুষ এবং নারী তো আমরা চিনতে পারি না কোনটা কি আসে না যায় কে খবর রাখে ওরা একটা ঠিক একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে দেয় ফলে সুন্দর আম হয় সব যত ফল আপনি দেখছেন পৃথিবীতে সব ফলের কিন্তু স্ত্রী এবং নারী দুরকম এই পুরুষ দুরকম আছে কোন পরাগে যে কি আছে ওগুলো মশা বোঝে ওরা পুরুষ পরাগের রেলু নিয়ে স্ত্রী পরাগে মিশিয়ে দেয় ফলে আস্তে 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 ফল তৈরি হয় সেই ফলটা আমরা খাই এই সোনা ফজলে দিও ভালোটা দিও ওটা হলো কী করে করলে কিন্তু মশায় 
এগুলো তো আপনি খবর রাখেন না আল্লাহ বলছেন আল্লাহ ইয়া আল্লাহ জুনুদ রব্বে কি ইল্লা হুয়া আল্লাহর সেনাবাহিনী যে কত সে আল্লাহ সেনা তোমরা জানো না আমরা তো মশা মারি তো ওই মশাই যে আমার উপকার করে আমার কিছু আম খাওয়ায় লিচু খাওয়ায় সবই তো ওরাই করে এই কাজটা কিন্তু আল্লাহ ভগতের খেত মতো জন্য রেখে দিয়েছেন দুই পচে গলে যাওয়া প্রাণীর লাশ গলে ওরা খায় মানুষ মরুক আর কুত্তায় মরুক পাখি মরুক আর মাছ মরুক খায় কারা সবগুলো কিন্তু এরাই খায় আরও আছে আরও খাওয়ার লোক আছে কাক নেই কুত্তা নেই অনেকে খায় কিন্তু মশার কাজ সবচেয়ে বড় কাজ হলে এগুলি আর কি করে ড্রেনে যে বর্জ্য আমরা ফেলি এই ড্রেনে যত বর্জ্য এরাই খাই সাফ করে যে আমাদের সুইপার লাগে না সে ওরা সুইপারের কাজটাই করে আর ক্ষতি কি করে এরা ফসলের ক্ষতি করে আর রোগ বিজাণু ছড়ায় সেটাই এখন হচ্ছে ডেঙ্গু এটাই নিজের ইচ্ছা ছড়ানোর ক্ষমতা তাদের নাই চলে যায় না আমরা পিছন দিকে চলে যায় ফেরাউনের আমলের দৃষ্টান্ত ফেরাউন মুসার বিরুদ্ধে কি করেছিল আপনারা সবাই তো জানেন সে যুগে ফেরাউনের যে ঘটনা বলি কোরআনে এসেছে আপনারা আমাদের নবীদের কাহিনী দুইটা পড়বেন পুরো এই ডিটেলস রিপোর্ট সেখানে পাবে তাহলে জিস্ট আপনাদের বলি দিই ফেরাউন তার জনগণকে বলতো মা উরি কুম ইল্লা মা আরা ও মা আহাদি কুম ইল্লা সাবিল আর রাশাদ সুরা মোমিন উনত্রিশ সাহেদ আমি তোমাদেরকে আমার বুঝ মতো পথ দেখাই এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করি বুঝতে দিতে পারছেন ফেরাউনের কল্যাণটা কী ছিল ফেরাউন যদি কল্যাণের পথ দেখায় তাহলে মূসা কি অকল্যাণের পথ দেখাতেন বেশি ব্যাখ্যার দরকার নেই বুঝে নেন সে তার লোকদেরকে বলতো অকল ফেরাউন জরুনি আক্তল মূসা তোমরা আমাকে ছাড়াও আমি মূসাকে হত্যা করব অলিয়া দেখ রব্বাহ আর সে ডাকুক তার প্রতিপালক আল্লাহকে ইন্নি আখাফ ওয়াই ইউবাদ দিলা দিন কুম ওয়াই ইউজ হেরা ফিল অরদিল ফসাদ সুরা মোমিন সব বিষয়াত আমি মনে করি এই মূসা এবং হারুম এরা তোমাদের দিনকে তোমাদের এই সুন্দর সমাজ রীতিকে পরিবর্তন করে দেবে আর তারা দেশে এরা ফাঁসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে দিনদার মানুষকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং দিনদার মানুষকে প্রচলিত দিনের বিরোধী হওয়ার কারণে তারা দিন বিরোধী অধার্মিক বলে প্রচার প্রথম কিন্তু ফেরাউনি করেছিল এ যুগেও যারা দিনদার মানুষ তারা সেকুলারদের যেন চোখের বিষ দেখছেন না লিখিত পরীক্ষায় পাস ভাই বাচ্চে যদি আপনার মেয়েটির মুখে বোরকা থাকে বা নেকাপ থাকে শুধু বোরকা আর নেকাপের কারণে ভাই বাতে ফেল অসংখ্য ডাক্তার মেয়ে আমাদের সামনে আছে যারা এফ সি পিএস করতে পারেনি এম এস করতে পারেনি খালি বোরকা এবং নেকাপ পড়ার কারণে আমার ইউনিভার্সিটিও আছে রাষ্ট্র ইউনিভার্সিটিতে ভাই বাতে কয়েক মার্কের ব্যাপার সেখানে যে বলে দিচ্ছেন ভাই বোর্ডের চেয়ারম্যান যে না তুমি মেকআপ খোলো পরে আমি তোমার ভাই বানাবো মেয়েটি বলছে ইসলামে পর্দা ফরজ আপনি আমাকে ডিগ্রি দেন বা না দেন আমি মেকআপ খুলব না খোলে নিয়ে মেয়েটি চলেই গেছে এটা একদম বাস্তব ঘটনা আমাদের এগুলো কথা মাঝে মধ্যে আসে যত দোষ বোরকা নেকাবে যে অপরাধী অনেক সময় তারাও এগুলো ব্যবহার করছে দুষ্টু মেয়েরা দুষ্টুকে চিহ্নিত করার যোগ্যতা আপনার নাই নিরীহ মানুষকে ধরে যে আপনি এভাবে ব্যাপারটা করছেন কেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এটাই চলছে যে জানে না ওই সমস্ত মেয়েদের বদ্ধ আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে লাগে আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো মজলুমের দোয়া আর আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না মজলুম যখনই দোয়া করে তখনই আল্লাহ পাক সেটা কবুল করেন আর আল্লাহ পাক সুযোগ মতো যে কোনো সময় জালামের উপরে সে গজব নামিয়ে দেন এইভাবে আমরা বলব ইসলামের পক্ষে যারা কাজ করছে নারী হোক আর পুরুষ হোক তাদেরকে সম্মান করো তাদের অন্তরে আঘাত দিবেন না বাধ্য করবেন না তাদের ক্ষতি হবে আপনার ক্ষতি হবে সারা সমাজের যারা এগুলো করছেন তাদেরও ছেলেমেয়ে আছে আর আল্লাহ গজব যখন নামবে ভালো মন্দ দেখবে না তো 
সবাই সমান এই জীবন আসছে সবার বাড়িঘর ডুবছে না যদি এমনি আসে না ডেঙ্গু মশা দেখবে না কে ইমানদার কে বেইমান ও সময় সবাইকে কামড়াবে আল্লাহর পক্ষ থেকে গুলো গজব সাবধান এবার দেখেন এটা বলা পরে মূষা কি বললেন ফের অন্ত বলল জবে মূষা তার লোকদেরকে বললেন অকলা মূষা ইন্নি ওস্তু রব্বি ও রব্বি কমিন কুল্লি মতাকাব্যের লাইমিল হিসাব সুরা মমিন সাতাশা মূষা বললেন দেখো ফেরাউনের এই জুলুম থেকে আমি আল্লাহর নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করছি যিনি আমারও প্রতিপালক তোমাদের প্রতিপালক কিসের থেকে মেনকুল্লে মোতাকাবিরিন প্রত্যেক অহংকারী নেতাদের থেকে লাইমনবী আমিল হিসাব যে ব্যক্তিকে আমাদের দিন হিসাব দেওয়া থেকে হিসাব দেওয়ার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে না যদি কোনো মানুষ আখরাতে বিশ্বাসী হয় পরকালে বিশ্বাসী হয় এবং সেখানে জান্নাত জান্নায় বিশ্বাসী হয় সে কখনো অন্যায় করতে পারে না এইটাই বলছেন মূষা যেহেতু ফেরাউন আখরাতে বিশ্বাস করে না অত আমি তার থেকে আমি আল্লাহ নিকটের আশ্রয় প্রার্থনা করলাম এবার আল্লাহ কি জবাব দিচ্ছেন আমরা তখন ফেরাউনের কমের উপরে নাজির পাঠিয়ে দিলাম কি তুফান প্লাবন জারাত পঙ্গপাল কোম্মাল উকুন দফাদ ব্যাঙ অদম রক্ত আয়াতি মুফাসালাদ এভাবে বিস্তৃত নিদর্শন সমূহ ফাস্তাক বড় এর পরও তারা অহংকার করল অকানু কমার মুজরিমিন ওরা ছিল আসলে পাপি জাতি এখানে পাঁচটা কথা বলা হয়েছে মূলত মোট নয়টি নিদর্শন এসেছিল এগুলো আপনার বইতে দেখবেন বিস্তৃত বলার সময় এখন নাই আপনি বুঝতে পারছেন প্রথম আসছিল কিন্তু প্লাবন সব ডুবে শেষ এই সে আবার কান্নাকাটি করে হে মূষা দোয়া করো আমরা আর এই পাপ করব না আবার আল্লাহ কাছে দোয়া করে আল্লাহ ঠিক আছে তোমাদের অবকাশ দেওয়া হোক কিছুদিন ভালো থাকে আবার দুষ্ট শুরু করে দেয় এই করে করে বিশ বছর ধরে একটানা গজব নাজিল হওয়ার পরেও ফ্রাউন্ড হেদায়ত হলো না কিন্তু আল্লাহ পাকের গজব নাজিলের নীতি হচ্ছে এই ওয়াইজ আরাধনা নহলকে অকারিয়াতে নমন নমতরা ফি হ্যা ফফা সাকু ফি হ্যা আমরা যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করার এক সিদ্ধান্ত নেই তখন তাদের নেতাদেরকে উস্কে দেই প্ররোচনা দেই তোমরা এখানে ফাঁসি কি কাজ করো পরে তারা ফাঁসি কাজ শুরু করে দেয় তখন তাদের উপরে আমার গজব নিশ্চিত হয়ে যায় তারপর তাদের এমন বা ধ্বংস করে যে তার দুনিয়াতে ছিলই না এরকম এখন বহু জিনিস নিদর্শন বেরিয়ে আসছে মাটির তলা থেকে এগুলো সব ধ্বংসপ্রাপ্ত আর দুর্বল মোমেন্টের সঙ্গে কী করবে যেমন মুসা সেদিন দোয়া করেছেন আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদেরকে জালেম কমদের ফেতনায় ফেলো না ওনার জেনা বেরহমা থেকে কমিল কাফরিন এই অবিশ্বাসী কমের হাত থেকে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো মুসা আলি সাদামের দোয়া কবুল হয়ে গেল আল্লাহ বললেন ওই ফরকনাল বাহারা ফান যায় না কুম ওয়াগর বাকারা পঞ্চাশ হাজার তখন আমরা কি করলাম সাগরকে বিভক্ত করে দিলাম মুসাকে বললাম তুমি তোমার লোকজনকে নিয়ে এই বিভক্ত সাগরের মধ্য থেকে পার হয়ে যাও পার হয়ে গেল ওয়াগরাকনা আলা ফেরাউন তখন ফেরাউন তার সেনাবাহিনীর সহ সবগুলা যখন সাগরের মাঝামাঝি চলে আসলো তা ডুবিয়ে বললাম ওয়ান তুম তান জরুন যেটা তোমরা নিজের চোখে দেখেছিলে সুরে বাঁকারা পঞ্চাশ হয় তোমরা কিন্তু সবাই জানি এগুলো পড়ি একটু পড়বেন অনুধাবন করবেন এই ইতিহাসগুলো মিথ্যা নয় এই যুগ তা হচ্ছে তো আমরা হয়তো বলবেন আল্লাহ তো পুরা কমকে শেষ করে দিল আল্লাহ তো আমাদের সুরে বাংলাদেশকে শেষ করে দেয় না হ্যাঁ এটা আল্লাহ রসুলের একটা দোয়া ছিল একদিন তিনি চলছেন রাস্তায় 
রসিদে আবু মোহাবিয়ার পাঠে তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন অনেকক্ষণ সালাত আদায় করলেন তো ফিরে আসার পরে সাহাবে একরাম বলে হে আল্লাহ রসুল আপনি এতক্ষণ ধরে কী সালাত আদায় করলেন তিনি বললেন দেখো আমি আল্লাহর কাছে তিনটা প্রার্থনা করেছিলাম এক আমার উন্মত্তের মধ্যে যেন দ্বন্দ্ব ফাঁসাদ না হয় এটা আল্লাহ কবুল করলেন না আর এক আমার উম্মতের যেন সবাই কি যেন একটা আসে ধর্মত্যাগী হয়ে মানে কাফের না হয়ে যায় এটা আল্লাহ কবুল করলেন সবাই একসঙ্গে কাফের হবে না কেউ আর একটা দোয়া করলাম হে আল্লাহ আমার না বলে হচ্ছে আমার উম্মতকে তুমি একত্রে ধ্বংস করো না যেভাবে ফেরাউনের নুহের কম কাল্লা ধ্বংস করেছে আল্লাহ একটা কবুল করলেন দুটো কবুল করেননি করেছেন আর একটা কবুল করেননি যে আমার উম্মতে কোনো দ্বন্দ্ব ফাঁসাদ হবে না এটা আল্লাহ কবুল করেননি আর বাকি দুটো আল্লাহ কবুল করেছেন কি যে আমার উম্মত একত্রে ধ্বংস হবে না কথা বুঝতে পারছেন সেজন্য বিশ্বব্যাপী যে অশান্তি বিরাজ করছে কোথাও কিন্তু পুরো একটা দেশ ধ্বংস হচ্ছে না কিছু অংশ ধ্বংস হচ্ছে কিছু অংশ বেঁচে যাচ্ছে আমেরিকার দাবানল আসছে সমস্ত আমেরিকা তো আসেনি কেন এটা আসছে আল্লাহ বাবা বলছেন আল্লাহ রুজি কন্নমুন আদাবিল আদিনা দুন আল আদাবিল আকবর আল্লাহমের জীবন আমরা দুনিয়াতে মানুষকে ছোট ছোট গজব দিয়ে গজবের স্বাদ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাই যাতে তারা বড় আজাব অর্থাৎ যার নামের আজাব থেকে ভয় পায় এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসে সুরাজ সাজদা সম্ভবত বিষায়ত হবে এই যে গজবগুলো আসছে এগুলো কিন্তু আমাদেরকে সাবধান করার জন্য অন্য কোনো ব্যাপার নয় এখানে অতএব আমাদের উচিত হবে এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ঘন পিটনি গুজব এগুলো তো আগে কখনোই আমরা শুনি নাই মানুষের মাথা কী হলো হঠাৎ করে রূপ কথার গল্প শুরু হয়ে গেল সমস্ত দেশ কেন সারা বিদেশে পর্যন্ত এগুলো নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ এত নিকৃষ্ট এরা এত মূর্খ এটাও বুঝে না যে পদ্মা সদিতে মাথা লাগে এটা পাগলও বুঝে যে এগুলো লাগে না কত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে এই সেতুটা করা হচ্ছে এটা বাংলাদেশের গৌরব আর এই জিনিসটা নিয়ে এইসব এক একজন এক এক রকম মন্তব্য দিচ্ছেন মন্তব্য মধ্যে আমরা যাচ্ছি না কিন্তু এটুকুই বলবো এটা মিথ্যা এগুলো মিথ্যা মিথ্যা গোজে পুজো আমরা ছুটবেন না ডেঙ্গুটার বিষয়টাও তাই ডেঙ্গু নিয়ে বড় লজ্জার বিষয় হচ্ছে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজকে কালকে নাকি বলেছেন যে রোহিঙ্গারা যেমন এদেশে আসার পরে তাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে ডেঙ্গু তেমনি বাংলা ঢাকাতে আসে ভালো খাওয়া দাওয়া পাচ্ছে যা জঞ্জল টঞ্জল বেশি পাচ্ছে বলে তাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে এইগুলো বড় লজ্জার বিষয় এগুলো নয় স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করুন ডেঙ্গু পালাবে মশা মারছেন সেতু মন্ত্রী বলছেন যে মশার ওষুধ খারাপ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন ভালো মানুষ কোন দিক যাবে উত্তর সিটি কর্পোরেশন যেটা বাতিল করে দিচ্ছে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ওটা বলতে হাজার এটা চলবে দায়িত্বশীল যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে তো এগুলি বাড়বেই গত বিশে জুলাই আমি নিজে আগামী লেনে গিয়েছিলাম হাঁটার উপায় নেই রাস্তার পাশে প্রকাশ্য দিনেবেলা যে সমস্ত ময়লার স্তূপ দেখেছি যেগুলো আমার এখনও পর্যন্ত আমার ঘৃণা ভাত কষা খেতে পারি না কী কারণটা কি আবার মানুষ এত নোংরা হয়ে গেছে ওর পাশে বসে দিবি জিলাপি ভেজি খাচ্ছে কেউ পুরি ভেজি খাচ্ছে আহ কত আষাঢ়ি গল্প করছে যত রাজনীতি তো চা খাওয়ার সময় তো হয়ে দেশে দেখছে পাশে দুর্গন্ধ ওখানে মানুষ বসতে পারে না দিব্য গল্প করছে মানুষের জন্য চেতনা নাই এই অচেতন মানুষের উপর দিয়ে সব কিছু সম্ভব কোথায় মশা মারা আমরা তো এখানে বসবাস করছি কত বছর ধরে দশ বারো বছরের মধ্যে একবার তো মশা মারা বোমা দেখলাম না বোমা মেশিন বললো ওটাকে শব্দ হয় ভীষণ জোরে দেখলাম না কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ গল্প পত্রে খুবই দেখি না এগুলো হবে না যারা মশা মারার দায়িত্বে আছো যথাযথ দায়িত্ব পালন করো সরকারের নির্দেশ তো আছেই সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশ এখানে আছে মনে রেখো তোমার অলসতার কারণে একজন মানুষ যদি মৃত্যুবরণ করে তার দায়দায়িত্ব কেমন মানে তোমাকেই বহন করতে হবে প্রধানমন্ত্রী নিজে মশা মারবেন না তার পক্ষ থেকে লোক নিয়োগ করা আছে তোমার নিয়মিত বেতন পাচ্ছ বোনাস পাচ্ছ টাকা না দিলে আর মিছিল করো ওদিকে ঠিক আছে কিন্তু কাজটা করো তারা ডাক্তার আসো যাচাই বাছাই করো যাকে মশাক মারা ওষুধটা সঠিক না বেঠিক যাচাই করো না ঘুষ দুর্নীতি আজকে দেশটা শেষ করে দিল সবাই সশর দায়িত্ব পালন করুন ডেঙ্গু কেন সব পালাক সেই সাথে সাথে আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করো আল্লাহ যেটা মূসা প্রার্থনা করেছেন এই মশা মারা যোগ্যতা আমাদের নাই কারণ প্রত্যেকটা মানুষের মাথায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মশা যদি থাকে তো কয়টা মারবো হে আল্লাহ তুমি এ গজব উঠিয়ে নাও 
সবাই দোয়া করুন আল্লাহ কাছে আল্লাহ তুমি বাংলার জমিন থেকে এই ডেঙ্গুর গোজব উঠিয়ে নাও অধিকাংশ মানুষ এখানে ধর্ম পরায়ণ কিছু লোক তো দুষ্ট তো থাকবেই কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে আল্লাহ তুমি এভাবে হত্যা করো না মানুষকে বুঝ দাও মানুষকে চেতনা ফিরিয়ে দাও চেতনা ফেরানোর মালিক হো আল্লাহ আমরা সকল ইমানদার ভাইদের কাছে আবেদন করব যিনি যেখানে আছেন ময়লায় ফেলছেন সাবধানে ফেলেন ফেললেও দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা করেন এবং নিজে যেন চেষ্টা করে নয় নিজের ওষুধ কেনেন নিয়ে বিচরণ শুরু করে দেন শুধু সরকারের ফাঁকে আগে থাকবেন কেন ডেঙ্গু দুষ্ট যে আপনার উপরে আসবেন না প্রত্যেক মানুষের উপরে হামলা করবে আসুন এবারে বন্যায় বন্যাটা দু ধরনের একটা মানব সৃষ্ট বন্যা একটা আল্লাহ প্রেরিত গজব হিসাবে বন্যা মানব সৃষ্ট বন্যা হলেও সেখানে আল্লাহর অনুভূতি লাগে আল্লাহ কেউ অন্যায় করলে তাকে বাধা দেন না যদি বাধা দিতেন তাহলে তো জান্নাত জাহান বিচারের ব্যবস্থা থাকতো না এটা চোর চুরি করছে আল্লাহকে হাত ধরবে নাকি ওটা চুরি করো না তাহলে তো ওর নিজস্ব স্বাধীন সত্তা থাকল না এইখানে যে মানুষ বুঝতে পারে না যে আল্লাহ কেন ঠেকাল না দিনা আল্লাহ গরু ছাগলের ব্যাপারে আলাদা আর মানুষের ব্যাপারে আলাদা মানুষকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন তাকে পথ বাতলে দিয়েছেন এটা অন্যায় এই কাজটা করো না যদি সে করে সে গোনাগার হবে তাকে দাহ নামে যেতে হবে এখানে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র যে অন্যায় করেছে আমাদের উপরে ডুবিয়ে মারা শুকিয়ে মারা এটা আজহার মানে সাম সূর্য চাইতেও স্পষ্ট এটা বলার অপেক্ষা রাখে না এখন তারা নিজেরাই ফারাক্কা সবলে ডুবছে এবং শুকাচ্ছে সব পানি ছেড়ে দিয়েছে কালকে পদ্মার ধারে দেখে এসছে বাপরে বা পদ্মা ধরে টাইটুম্বুর হয়ে গেছে এ তো সেই যখন আমরা আসছি প্রথম আসি আশি সালে তখনকার সেই পদ্মা আর আজকে বিয়াল্লিশ বছর পরে সেই পদ্মা কোথায় পদ্মার ভয়ে ধারে যেতাম না এখন তো পদ্মা মরুভূমি কেন কারা করলো পাগলও বোঝে এটা এখন রাজনীতি লাগে না কিন্তু সমস্যা হলো সেখানে যেখানে রয়েছে মানুষের দুর্নীতি মানুষের পরস্পরে হিংসা বিদ্বেষ এটা থাকবেই ভারতের গরুর অপরাধে মুসলমান পিঠি মারা হচ্ছে না কী অপরাধ তাদের গরুর চেয়ে যে মানুষের জীবনের মূল্য কি কম না গরুকে দেবতা বলতে হবে আর মানুষকে মেরে ফেল দিতে হবে কি দুর্ভাগ্য আমাদের সব জায়গায় উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাই কিন্তু সরকার পরিচালনা করেন তাদের মাথা যখন ভূত ঢোকে তো লোকেরা কি করবে সাবধান এগুলোর মধ্যে ঢুকবেন না আজকে বাংলাদেশের যে বন্যা এটা মনব সৃষ্ট বন্যা আল্লাহ ওই মানুষদেরকে ঠেকাবেন না এই জন্য জাল্লাপাক তাদেরকে জাহান্নায় পাঠাবেন আমরা দুর্বল রাষ্ট্র আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা এগুলো মেনে নিতে হচ্ছে আর তো আল্লাহ পরিণত বন্য যেটা নুহের সময় হয়েছিল নুহকে আল্লাহ পাক বললেন নুহ তোমার জাতিকে ধ্বংস করা হবে তুই নৌকা তৈরি করো শুকনো ডাঙায় নুহ নৌকা তৈরি করছেন নেতারা সব যাচ্ছে পাশ দিয়ে টিটকার দিচ্ছেন নুহ বলছে আমি যা জানি তোমরা তো জানো না যেদিন বন্যা আসলো নিজের ছেলে পর্যন্ত ভাবে নৌকা উঠলো না আব্বা বলছেন তুই আমার নৌকা ওঠো না বাস পা তো না আব্বা আমি পাহাড়ের মাথা উঠবো বলতে বলতে এমন বন্যা আসলো বাপবাটার কথা শেষ হওয়ার আগেই ছেলে ডুবে বলল এ করলো আল্লাহর গজবের বন্যা ওই বন্যার বাঁচার কোনো উপায়ই নাই ওই বন্যার সব শেষ মাত্র চল্লিশ জন পুরুষ আর চল্লিশ জন নারী বেঁচেছিল সে ইমানদার মানুষ তার নৌকা উঠতে পেরেছিল আল্লাহ পাক এবং নির্দেশে নুহ তাদের উঠেছিলেন সেই চল্লিশ জন পুরুষের বংশ দ্বারা আজকে সারা পৃথিবীতে সহস্র কোটি মানুষ আমরা ইমানদার মানুষের বংশ ধারা কাফারদের বংশ ধারা নই অতএব আমাদের উচিত হবে বাপ দাদাদের মতো ইমানদার হওয়া তাহলে আল্লাহর রহমত এ দেশে নেমে আসবে এবার আসুন এনজিও এই আর এক বিপদ কোন দিকে যাব এরা এসেছে বাংলাদেশের গরিব মানুষের সাহায্য করার জন্য তিরিশ বত্রিশ বছর আগে যখন দেশ স্বাধীন হয় সত্তর থেকে আশি দশকের মধ্যে এরা এসেছিল সরকারও খুশি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিল বাপরে এখন আর যায় না এখন এনজিওরা বিগত যুগের কাবুলিয়ালাদের মতোই অবস্থা শুরু করেছে দাদন ব্যবসায়ী হয়ে গেছে কোনো কোনো জায়গায় উত্তরবঙ্গে একশো টাকা পঁচাশি টাকা থেকে একশো টাকা পর্যন্ত তারা সুদ নিচ্ছে এত অবস্থা মর্মান্তিক অবস্থায় পৌঁছে গেছে এই যে বন্যা মানুষ ডুবছে না এদের কাছে যাবে কিস্তি আদায় করার জন্য ঘর বাড়ি যে যা পাবে টাকা পয়সা সব চিন্তায় করবে অথচ যারা এনজিওর মালিক তারা হচ্ছে কোটিপতি কতগুলো আমাদের পাশে সে এনজিও আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো থেকে সাবধান এদেরই একজন নেত্রী প্রিয়া সাহ চলে গেছেন আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যেই বলছে কি জানেন যে বাংলাদেশে তিন কোটি সত্তর লক্ষ হিন্দু চলে গেছে আর এখন ঘরে প্রতিদিন ছশো বত্রিশ জন হিন্দু পালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে এই নির্যাতন কারা করছে ট্রাম্পের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন এদেশে মৌলবাদী শক্তি অর্থাৎ ইসলামপন্থীরাই এই ধরনের ডাহা মিথ্যা রিপোর্ট এসব এনজিও নাম হচ্ছে শাড়ি 
এই ইঞ্জিন নামটা আমরা জীবনে শুনি নাই তিনি আমার মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা এই শক্ত যে ঘটছে এই এক সপ্তাহের মধ্যে এই ধরনের এনজিওরাই দেশের উন্নতির নাম করে দেশে ক্ষতি করছে কি মারাত্মক ক্ষতি বুঝতে পারেন ট্রাম্পের কাছে যে কেউ যেতে পারে নাকি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘরে থাকেন তাই আমরা যেতে সাহস করি না ও ট্রাম্পের কাছে চলে গেছে নিচের নিশ্চয়ই পিছনের খুঁটির জোর আছে তাহলে ওখানে যেতে পারে উদ্দেশ্য কি পুরোপুরি উদ্দেশ্য খোলাসা করে বলা না গেলেও ধারণা করে নেওয়া যায় যেহেতু ভারত ইতিমধ্যে প্রায় দুই কোটি লোকের তালিকা করেছে সব বেরকে দেবে দেশ থেকে একাত্তরের চব্বিশে মার্চের আগে যারা ঢোকেনি তারা সব বেরকে দেবে আসাম টাসাম সব থেকে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শুরু হয়ে গেছে এরা সব বেরিয়ে কোথায় যাবে আসবে তো বাংলাদেশে মুসলমান যে ওর আসবার তো যাবে না এদিকে এগারো লক্ষ রোহিঙ্গা চাপে আমরা নিস্পৃষ্ট আর ওদিকে যদি আবার দুই কোটি ঢোকে তো বাংলাদেশের অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে এ ওটাকে হালাল করার জন্য একে দিয়ে লাগিয়েছে যে বলো যে সব পালাইছে এখান থেকে এদেশে নির্যাতন হচ্ছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই ধরনের মিথ্যা তথ্য দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল যারা করে এরা কিন্তু এনজিও নামে দেশে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু হাজার সতেরো সালের নয় মার্চে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি যার তিনি ভাষায় বলেছিলেন এদেশের এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন নয় দারিদ্র্য স্থায়ীকরণ করছে তার এই সুন্দর বক্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলার স্বাধীনতা তার নাই সাহস তার নাই কারণ তিনি যে ওই সমস্ত বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রের সামনে তো মোকাবিলা করে পারবেন না তো হক কথা বলার জন্য অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের সবারই উচিত হবে এদের খপ্পর থেকে দূরে থাকা আপনারা জানেন এই বিষয়ে যে বর্তমানে দেশে প্রায় চব্বিশ হাজার রূপের এনজিও কাজ করছে এদের উদ্দেশ্য আর কিছুই না শুধুমাত্র এই বিদেশ থেকে টাকা আনা আর তাদের পক্ষে লোক তৈরি করা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করা ইসলামের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা নতুন মুৎসুদ্ধি শ্রেণী তৈরি করা আর পাশ্চাত্য শক্তির পূজারী ও তাদের পুঁজি পাহারা দেওয়া এগুলি তারা করে যাচ্ছে অতএব সাবধান সবই আমরা বুঝি এরপরে কিন্তু আমরা ঋণ নেই একজন কাছে ঋণ নিয়ে আর একজন সৎ করে এই যে বন্য হয়ে গেল তারপর না এই ঋণ নিয়ে যে যদি আমাদের দেশে আল্লাহর হুকুম যে করে যে হাসানো চালু করতাম এই অবস্থা আমাদের হতো না যাই হোক এগুলো আমরা যাচ্ছি না খালি একটু কথাই বলবো ক্ষুদ্র ঋণের প্রবাহ কিন্তু পৃথিবীর অন্য সব দেশের চাইতে বাংলাদেশেই বেশি কারণ বাংলাদেশ হলো পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম কান্ট্রি এই দেশটাকে যদি কবজা করা যায় এটা বিরাট লাভ বিশাল বাজার এই জন্য তাদের টার্গেট বাংলাদেশ সাবধান এনজিও ঋণ নেবেন না দানশীল ভাইদেরকে বলবো আপনারা দান করুন ফেরত দেওয়ার চিন্তা করেন না এই সময় এই বন্যার সময় মানুষের কাছে দানের হাত বাড়িয়ে দিন বন্যার্থদের মধ্যে রিলিফ বিতরণের জন্য যার যা ক্ষমতা আল্লাহ পাক দিয়েছেন এগিয়ে যান আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা চলে গেছি গতকালে আজকে আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল আসেন সিরাজগঞ্জ চৌহালিতে সব জায়গায় আমরা শুরু করে দিয়েছি আপনারা চেষ্টা করবেন এখানেও আজকে ত্রাণগুলো সংগ্রহ করা হবে দেওয়ার জন্য আমি খালি আপনাদের সুদ সম্পর্কে কটা আয়াত এবং হাদিসটা শুনিয়ে দিয়ে শেষ করছি আল্লাহ পাক বলছেন আহাল্লাল ভাই আহার রাম রেবা আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন সালাম যে ব্যক্তি আল্লাহর উপদেশ পাওয়ার পরে সুদ থেকে বিরত হলো সে পিছনের গোনাগুলো তাকে মাফ করা হবে যদি কেউ পুনরায় সুদ গ্রহণ করে তাহলে তারা হবে জাহান্নবর অধিবাসী এবং সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে এভাবে সুরে বাঁকারা দুশো পঁচাত্তর দুশো ছিয়াত্তর দুশো আটাত্তর দুশো উনাশি দুশো আশি পরপর পাঁচটি আয়তে সুদ হারামের নিষেধাজ্ঞা এসেছে এছাড়া সুরে আল এমরান একশো তিরিশ সুরা নেসা একশো একষট্টি সুরা রোম উনচল্লিশ মোট আটটি আয়তে সুদ হারামের কথা এসেছে কোরআনে এবার হাদিস শুনুন আবি হোরায়তা সুদের শাস্তির সত্তরটি স্তর আছে তো সবচেয়ে নিম্ন স্তরের শাস্তি হল ওইরকম যদি কোন পুরুষ লোক তার মায়ের সঙ্গে জেনা করে সুদের 
সুদে যদিও আপনার ধন বৃদ্ধি করে মনে রেখো সুদের শেষ পরিণতি হচ্ছে নিঃস্বতা সুদ যে খাবে সেও নিঃস্ব হবে সে টিকতে পারবে না অন্য আছে এসছে আল্লাপ কোনো পাপ ছাড়া কারো করে কোনো গজব নাজিল করেন না আর সুদ হলো সকল পাপের চাট বড় পাপ এর সঙ্গে মত অতএব আমাদের সব দিক দিয়ে এতগুলো পাপ যে একসঙ্গে ঘটে যাচ্ছে এই সময় এ সব পাপ থেকে তব করে আসুন আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আস্তা পুরুলাহ রব্বি তব করেন সবাই আস্তা পুরুলাহ রব্বি মিনকুল্লে দম্বেউ ও আতু বেলাই হে আস্তা পুরুলাহ রব্বি মিনকুল্লে রব্বেউ ও আতু বেলাই হে আল্লাহ রসুল দিনে প্রায় একশো বারকে তব পাঠ করছেন আমাদের উচিত তব পাঠ করা পরিশেষে আবারও বলছি গুজবে কান দিবেন না পদ্মা সত্য করতে মাথা লাগবে না আবারও বলছি গুজবে কান দিবেন না যে কোনো গুজব খালি পদ্মা সত্য না যে কোনো গুজব যখন সমাজে আসবে সর্বাগ্রে মুসলমান হিসেবে আপনার কর্তব্য হবে সুরা হজরাত ছয় আটটি মনে রাখা ইনজা এখন ফাঁস এখন বিনা বাইনে ফাঁতা বাই গেল যখন কোনো খবর তোমার শুনবে তখন যাচাই করবে আর আমাদের সরকার ব্যবস্থা দিচ্ছেন নশো নিরানব্বই নম্বর ফোনে ফোন করবেন পুলিশ ধরবে আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে আল্লাহ পাকা আমাদের সবাইকে দিনে হাকের উপর দৃঢ় থাকা তৌফিক দান করুন এবং পবিত্র কোরআন ও সৈ আলী সন্ত্রের জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল্লা আলী আলকুম আলি সাহারি মুসলিমিন